ஜேக்கல் பிக் டேடியை சந்திக்கிறதுக்காக ஃபேக் ஜேக்கில் அனுப்பியிருந்தாரு மேக்லோ அவங்க டீமும் பிக் டேடியை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவங்களால முடியல அப்புறம் பிக் டேடி செயனோட காலில் சுற்றுறாரு செயனோட காலில் இருந்து ரொம்ப அதிகமாக ரத்தம் வந்துக்கிட்டு இருந்தது தாய்லாந்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் செயானுக்கு ஆப்ரேஷன் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது மேகுல் ஆலியா அப்புறம் புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் மூணு பேரும் ஐசியூக்கு வெளியில நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டாக்டர் ஓட்டியில இருந்து வெளியே வராரு பிளீஸ் டெல்மி டாக்டர் வாட் ஹேப்பன் டு செயான் இமீடியட்டா செயானுக்கு ஏபி பாசிட்டிவ் பிளட் வேணும் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றாரு லாஜிக்கல் ஆர்மி ஏபி பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்க்கு யாரெல்லாம் டொனேட் பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க அதாவது ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் இல்ல ஓ நெகட்டிவ் நல்லா யோசிச்சு உங்களோட ஆன்சர் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க ஏபி பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ஸா இருப்பாங்க அவங்க யார்கிட்ட இருந்து வேணா பிளட் எடுத்துக்கலாம் செயனோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக மேகுல் அவரோட பிளட் குடுக்குறாரு வாவ் சார் யூ ஆர் சோ கிரேட் நீங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம இந்த மாதிரி பிளட் டொனேட் பண்ணிருக்கீங்க ஆலியா நம்ம தொடர்ந்து பிளட் டொனேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதோட நம்மளோட பாடியும் ஹெல்தியா இருக்கும் மேகுல் ஆலிய கிட்டே பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு அவரோட மொபைல்ல ஒரு வீடியோ வருது அத பார்த்து மேகுல் அப்படியே ஷாக் ஆயிடுறாரு ஒரு ட்ரக்ல ஆர்டிஎக்ஸ் லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க லாஜிக்கல் ஆர்மி ஆர்டிஎக்ஸ் அப்படின்னா ராயல் டெமாலிஷன் எக்ஸ்பிளோசிவ் அது ஒரு மிகப்பெரிய கெமிக்கல் இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இவ்வளோ ஆர்டிஎக்ஸ் இருந்தா ஒரு சிட்டி முழுவதும் காலி ஆயிடும் மேகுல் மறுபடியும் வீடியோவை பாக்குறாரு அப்ப அவருக்கு தெரிஞ்சிருது அது லண்டன்ல நடக்குதுன்னு லாஜிக்கல் அருமை வீடியோவை லண்டன்ல இருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு மேகுல்க்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா இந்த வீடியோவை ரொம்ப கவனமா உத்து பாருங்க லண்டன்ல இருக்கிற அந்த இடம் தெரியுது அப்புறம் எந்த நம்பர்ல இருந்து மேகுல்க்கு வீடியோ வந்ததோ அந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் பிளஸ் டுவெண்ட்டி இது லண்டனோட கோட் தான் மேகுல் உடனே லண்டனோட ரிலேட்டிவ் ஆன ஆண்டர்சனுக்கு கால் பண்றாரு அந்த வீடியோவை அவர் தான் சென்ட் பண்ணதா ஆண்டர்சன் மேகுல் கிட்ட சொல்றாரு இப்போ லண்டன்ல பிக் டேடி ரொம்ப இல்லீகல் வேலைலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு அவரை தடுத்து நிறுத்துறதுக்காக டிரெக்டிவ் மேகுலோட உதவி லண்டனுக்கு தேவைப்பட்டது ஐ வில் கம் டு லண்டன் அப்படினா மேகுல் சார் லண்டன் போறாரா இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நாமளும் போகணும் சார் அது வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி கால் பண்ணியிருந்தா அவளும் லண்டன்ல தான் இருக்கா நீ அவ்வளவு யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆலியா நீ என் கூட லண்டனுக்கு தான் வர இத கேட்ட உடனே ஆலியா சந்தோஷத்துல டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கிறாங்க போகுது நிறுத்த ஆலியா நம்ம ஒண்ணு பிக்னிக் போகல அங்க நம்ம பிக் டேடி எப்படிக்க தான் போக போறோம் மேகுல் அவரோட ஏஜென்டோட உதவியால லண்டன் போக டிக்கெட் புக் பண்றாரு லண்டன் போறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டர்சன் மேகுல் கிட்ட சொல்றாரு பிக் டேடி வெப்ப யூஸ் பண்ணி தான் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றதா சொல்றாரு சைபர் செக்யூரிட்டின்னு கேட்ட உடனே மேகுல்க்கு யாரோட நினைப்பு வரும் லாஜிக்கல் ஆர்மி மேகுல்க்கு ஹேக்கர் ஆதியோட ஞாபகம் வருது இப்பவே ஆதியும் லண்டன் கூட்டிட்டு போறேன் அவனோட ஹெல்ப்பும் தேவைப்படும் மேகுல் ஆதிக்கு வாய்ஸ் நோட் சென்ட் பண்றாரு அப்புறம் ஆலியாதியும் புல்புலியா சயின்டிஸ்டையும் கூப்பிட்டு லண்டனுக்கு கிளம்பி போறாரு போறதுக்கு முன்னாடி மேகுல் சியான்காக ஒரு லெட்டரையும் அப்புறம் ஒரு புக்கையும் ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சுட்டு போறாரு அதுல மேகுல் சியாங்கு தேங்க்ஸ் சொல்லியிருந்தாரு ஆலியா பிளைட்ல ஏரோஸ்டோர் கிட்ட மேங்கோ ஜூஸ் கேட்கறாங்க பிளைட்ல மேங்கோ ஜூஸ் தவிர மீது எல்லா ஜூஸ்மே இருந்தது ஆலியாவுக்கு அதை கேட்டு ரொம்ப கோவம் வந்துருது அவங்க மேங்கோ ஜூஸ் தான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஹேரோஸ்டர் ஆலியாவை இங்கிலீஷ்ல ஏதோ சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறாங்க அதை கேட்டு மேகுல் சிரிக்கிறாரு அப்படி அந்த ஹேரோஸ்டர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு ஆலியாவுக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் அவ என்ன என்ன சொன்னானு இப்ப சொல்லுங்க ஒண்ணும் இல்ல ஆலியா இப்ப மேகுல் கூட சேர்ந்து புல்புலியா சயின்டிஸ்டும் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஆலியாவுக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்துருது அப்ப மேகுல் ஆலியா கிட்ட சொல்றாரு ஆலியா அந்த ஹேரோஸ்டர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா உன்னை விட அடம் பிடிக்கிற பொண்ணு அவங்க வாழ்க்கையில பார்த்ததே இல்லையாமா இத கேட்ட உடனே ஆலியாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருது ஆனா அப்போ புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் ஆலியா கிட்ட சொல்றாரு ஆலியா அவசரப்பட்டு கோவப்பட்டுறாத அப்புறம் நீ கோவப்பட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பெயின் அப்படியே கிராஷ் ஆயிடும் அந்த பெயின்ல உட்காந்து எல்லாருமே சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஏரோஸ்டர் மேகுல்க்கும் புல்புலியா சயின்டிஸ்டுக்கும் கப் எடுத்துட்டு வராங்க மேகுல் காஃபி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாரு அப்புறம் புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் டீ ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாரு லாஜிக்கல் ஆர்மி ஏ பி இதுல எது டீ இது காஃபின்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா யோசிங்க நல்லா யோசிச்சு உங்களோட ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க டீயை கம்பேர் பண்ணும்போது காஃபில நிறையவே நுரை இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாவது கப்பில் தான
ஒரு கேவ் மீட்டிங்கை அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு அப்புறம் லண்டனை ஒரே தடவை பிளாஸ் பண்ண பிளான் பண்ணி தந்தாரு அடுத்த நாள் காலையில் ஆகிறதுக்குள்ளேயே மேகுல் ஆலியா புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் லண்டனுக்கு வந்துடுறாங்க ஃப்ளைட்டும் லேண்ட் ஆகிடுது ஆனால் ஆலியா இப்போவும் ரொம்ப ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்தாங்க புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் பேக் எடுக்க எழுந்திருக்கிறாரு எழு ஆலியா நம்ம ஏற்கனவே லண்டனுக்கு வந்துட்டோம் நாம வேற நாட்டுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம நாட்டுல ராத்திரி தானே அதனால நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் படுத்து தூங்குறேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன எழுப்புங்க இந்த பொண்ணு எப்பதான் சரியா போலோ ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்த உடனே மேகுல் ஆலியா கிட்ட பேக் கொடுத்துட்டு கிளம்புறாரு ஆலியா நீ இங்கே இரு நான் அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துடுறேன் மேகுல் ஒரு சீக்கிரட் கால் பண்றதுக்காக உள்ள போறாரு அப்புறம் புல்புலியா சயின்டிஸ்டும் அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்ப திடீர்னு யாரோ ஒரு ஆள் வந்து ஆலியாவை இடிச்சிடுறாரு I'm sorry madam. டே இங்கிலீஷ் மாவனே அவ்ளோதான் அப்படியே ஓங்கி ஒன்னு விட்ட செத்துるவ. What do you say? டே டே போதும் போடா முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்பு மூஞ்ச பார்க்க முடியல. அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட ஆரம்பிக்கறாங்க. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஆலியா? Mind your language. நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாரு. அதுக்கப்புறம் மேகுல் ஆலியா புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் ஒரு சீக்ரெட் ஹோட்டலுக்கு கிளம்பி போறாங்க இன்னொரு பக்கம் ஹேக்கர் ஆதியும் ஃபிளைட்ல லண்டனுக்கு கிளம்பி வராரு மேகுல் ஹேண்டர்சனுக்கு கால் பண்ணி சீக்ரெட் ஹோட்டல்ல வந்து மீட் பண்ண சொல்லி சொல்றாரு ஆனா மேகுலுக்கு டவுட்டா இருந்தது பிக் டேடியோட டீம் மேகுலோட மொபைல ஹேக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு அவங்களும் ஹோட்டலுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைச்சாரு அதனால மேகுல் ஹேண்டர்சனுக்கு ஒரு இமேஜ் அனுப்புறாரு அப்புறம் சொல்றாரு நீ புரிஞ்சுக்க இந்த இமேஜ் உனக்கு உதவியா இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மூணு பேர் அந்த ஹோட்டலுக்கு வராங்க மூணு பேருமே பார்க்க டெரெக்டிவ் மாதிரி இருந்தாங்க உடனே மேகுல் மொபைல்ல ஹேண்டர்சன் கனுப்பின அந்த இமேஜை ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு லாஜிக்கல் ஆர்மி இந்த மூணு பேர்ல ஹேண்டர்சன் யாருன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா யோசிங்க யோசிங்க கவனமா பாருங்க மேகுல் இமேஜ் அனுப்புனது ஒரு ஷூ லேஸோட பேட்டர்ன் அந்த மாதிரி இரண்டாவது ஆள் தான் அவரோட ஷூ லேஸை கட்டியிருந்தாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா இவர் தான் ஆண்டர்சன் ஆனா அவர் கூட இருக்கிற அந்த ரெண்டு பேர் யாரு மேகுல் ஆண்டர்சனுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாரு பக்கத்துல இருக்கிற ரெண்டு பேரும் பிக் டேடியோட ஆளா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு அவரு சொல்றாரு ஆண்டர்சன் மேகுல் நோக்கி வர ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப திடீர்னு மேகுல் அவரோட கண்ணை எடுத்து ஃபயர் பண்றாரு புல்லட் நேரா போய் அவங்களோட ரெண்டு கத்தி மேல விழுது அப்ப அவங்களோட கத்தி கீழே விழுந்துருது இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஆண்டர்சன் பின்னாடி திரும்பி பாக்குறாரு அப்புறம் அப்படியே காத்துல பறந்து போய் அவங்கள உதச்சிடுறாரு ஆனா என்ன இது அவங்க ரெண்டு பேரும் நெகட்டிவ் ஆண்டர்சனோட கை கால பிடிச்சி அவரை தூக்கி வீசிட்டாங்களே ஆண்டர்சன் நேரா போய் கிளாஸ் டேபிள் மேல விழுந்துடுறாரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இவங்க ஃபைட்ல கை தேர்ந்தவங்களா இருக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சிட்டா பிக் டேடி எங்க இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேகுல் உடனே ஆலியாவுக்கு கால் பண்றாரு அப்ப ஆலியா பாத் கப்ல படுத்துக்கிட்டு டிடெக்டிவ் ஐ கியூ கேம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இந்த டிடெக்டிவ் ஐ கியூ கேம் ஆல ஏ ஐ கியூ ரொம்ப அதிகமா ஆடிச்சு லாஜிக்கல் ஆர்மி டிடெக்டிவ் ஐ கியூ கேம்ல 500க்கு மேற்பட்ட லெவல்ஸ் இருக்கு அது உங்க ஐ கியூவை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம இதுல அஞ்சு கேட்டகரிஸ் இருக்கு திருடன பிடிக்கிறது திருடங்கிட்டு இருந்து தப்பிக்கிறது லாஜிக்கல் கட் பண்றது அதோட இதுல ரேங்கிங்கும் இருக்கு அதால உங்க ஐ கியூ எங்க இருக்குனே உங்களால ரேங்க் பண்ணிக்க முடியும் வீடியோ முடிஞ்ச உடனே டிடெக்டிவ் ஐ கியூ கேம் முதல்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்களோட ஐ கியூவை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க ஆலியா சீக்கிரமா வெளிய வா எனக்கு உன்னோட உதவி தேவைப்படுது சார் நான் இப்ப குளிச்சிட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வர மேகுல் உடனே அந்த ஃபைட் எக்ஸ்பர்ட்ட பத்தி ஆலியா கிட்ட சொல்றாரு அப்படியே இத விஷயமா சார் இருங்க நான் இப்பவே வரேன் ஆலியா புது Dress போட்டுக்கிட்டு பாத்ரூம்ல இருக்கிற எல்லா பாத் டபல்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு வெளிய வராங்க மேகுல் பிக் டேடியோட ஆட்கள் கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு ரெட்டி ஆண்டர்சனும் மேகுல்க்கு உதவி பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிக் டேடியோட ஆட்கள ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ஜெய் பஜ்ரங் பலி வர இருங்கடா உங்களுக்கு இருக்கு ஆலியா பாத் டவல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க ஆலியா ஒரு ஆளை பாத் டவலோட உதவியால கீழே தள்ளிடுறாங்க அப்புறம் அப்படியே பறந்து போய் இரண்டாவது ஆளோட கழுத்து மேலே உட்காந்துக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த ஆளோட முகத்துல டவல சுத்திடுறாங்க அப்புறம் மேகுல் பிக் டேடியோட ஆட்களை கன் பாயிண்ட்ல பிடிச்சிடுறாரு ஆலியா இவர் எ பிரேவ் கேர்ள் சார் நான் சின்ன வயசுல இருந்தே தைரியமான பொண்ணு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு தடவை என்னோட கிளாஸ்ல ஆலியா டிரிட்டு ஆண்டர்சனுக்கு அவங்களோட கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கறாங்க போது நிற்க ஆலியா ஆண்டர்சனுக்கு தமிழ் தெரியாது அதுக்கு அப்புறம் மேகுல் ஆலியாவை புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் கிட்ட போய் இருக்க சொல்லி சொல்றாரு மேகுல் டிடெக்டிவ் ஆண்டர்சன் கூட
ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னமோ பிக் டேடியை பற்றி எதுவுமே சொல்ல தயாராக இல்லை அவங்க உயிரே போனாலும் அவங்க பாய் திறக்கல அப்போ திடீர்னு மேகுலுக்கு ஹேக்கர் ஆதியோட கால் வருது சார் என்னோட ஃபிளைட் வந்து லண்டன் ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் ஆக போகுது சார் இப்போ நான் எங்கே வரட்டும் அது நீ ஏர்போர்ட்லேயே வெயிட் பண்ணு உன்னை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி நான் ஆலியா கிட்ட சொல்கிறேன் மேகுல் ஆலியாவுக்கு கால் பண்ணி ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற ஆதியை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி சொல்கிறாரு ஆனால் ஆலியா நீ தனியாலாம் போகாத ஹோட்டலில் இருக்கிற ஒரு பாடி கார்டை நீ உன் கூட கூட்டிகிட்டு போ நீங்க ஏன் சார் டென்ஷன் ஆகுறீங்க ஆலியாவை நம்பிட்டீங்கல்ல உங்க வேலை முடிஞ்சிடும் இப்படி சொல்லிட்டு ஆலியா காலை கட் பண்ணிடுறாங்க இந்த பொண்ணை என்னதான் பண்ணுறதோ மேகுலும் ஆண்டர்சனும் மறுபடியும் பிக் டேடியோட ஆட்களை அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ திடீர்னு மேகுலுக்கு ஒரு கால் வருது அது டாக்டர் சஞ்சனாவோட கால் மேகுல் உடனே அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வராரு அப்புறம் மேகுல் கால் எடுக்கிறாரு ஹலோ டாக்டர் சஞ்சனா இப்போ உங்களோட உடம்பு எப்படி இருக்கு அப்போ அவங்களோட ஹெல்த் நல்லா இருக்கிறதா டாக்டர் சஞ்சனா மேகுல் கிட்ட சொல்றாங்க ஆனா வேற விஷயத்த பத்தி பேசணும்னு சொல்றாங்க இப்ப டாக்டர் சஞ்சனா கூட வேற யாரும் இல்ல மும்பையோட பீமேல் சிப்பாயான சோனியா இருக்காங்க மேகுல் சோனியா கிட்ட காலில் பேசுறாரு அவங்க கடந்த அஞ்சு வருஷமா அண்டர்வேல்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்ததா சோனியா மேகுல் கிட்ட சொல்றாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இவங்களை கொள்ள முயற்சி பண்ணதால இனிமே இவங்க நெகட்டிவ் மேகுல்க்கு ஒர்க் பண்றதா சொல்றாங்க வெல்கம் சோனியா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கிரிமினல் கூட சண்டை போடலாம் நீ இன்னைக்கே வேலையை ஆரம்பிச்சிரு அப்புறம் பிக் டேடியை பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு வேணும் மேகுல் மறுபடியும் டெரெக்டிவ் ஆண்டர்சன் கிட்ட போறாரு ஆனா பிக் டேடியோட ஆட்கள் இது வரைக்கும் எதுவுமே பேசாம இருந்தாங்க மேகுலும் ஆண்டர்சனும் அந்த ரூமை ஒரு டிஜிட்டல் பாஸ்போர்டால லாக் பண்ணி அவங்க தங்கியிருக்க ஹோட்டலுக்கு வந்துடுறாங்க ஹோட்டலில் புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் உட்காந்துக்கிட்டு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு இருந்தாரு ஆனால் ஆலியா இது வரைக்கும் ஆதியை கூப்பிட்டுக்கிட்ட ஏர்போர்ட்டில் இருந்து வரவே இல்லை மேகுல் உடனே ஆலியாவுக்கு கால் பண்ணுறாரு ஆனால் ஆலியாவோட மொபைல் சுவிட் ஆஃப் ஆயிருந்தது மேகுலுக்கு ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகிட்டு இருந்தது அப்போ தான் மேகுலுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது முன்னே கால் பண்ணது ஆதி இல்லை அது வேற யாரோ ஒருத்தர் அப்படின்னு லாஜிக்கலாருமே இந்த உரையாடலை ரொம்ப கவனமாக கேட்டு உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஏன் மேகுலுக்கு ஆதி கால் பண்ணல அப்படின்னு தோணுச்சுன்னு யோசிங்க யோசிங்க சார் என்னோட ஃப்ளைட் வந்து லண்டன் ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் ஆக போகுது சார் இப்போ நான் எங்கே வரட்டும் ஆதி மேகுலுக்கு கால் பண்ணப்போ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அவரோட ஃப்ளைட் கொஞ்ச நேரத்தில் லண்டன் ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் ஆக போகுதுன்னு சொன்னார் அப்படின்னா அவர் ஃப்ளைட்டில் இருந்தார் ஆனால் லாஜிக்கலாருமே ஃப்ளைட்குள்ளே தான் சிக்னலே இருக்காதே அப்படி இருக்கும்போது ஆதியால் எப்படி மேகுலுக்கு கால் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னா ஆதியோட வயசில் தான் வேற யாரோ ஒருத்தங்க கால் பண்ணியிருக்காங்க மேகுல் உடனே ஆதிக்கு கால் பண்ணுறாரு இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆச்சுன்னு ஆதி மேகுல் கிட்ட சொல்கிறாரு மேகுல் ஆதிக்கிட்ட ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற ஒரு சேஃப் பிளேஸில் இருக்க சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் காலை வச்சிடுறாரு அப்படின்னா ஆலியா மேகுல் உடனே ஹோட்டல் மேனேஜர் கிட்ட இருந்து கார்க்கியை வாங்கிக்கிட்டு அப்புறம் ஃபுல் ஸ்பீட்ல காரை எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாரு ரிலேட்டிவ் ஆண்டர்சனும் ஒரு பைக்கை எடுத்துக்கிட்டு மேகுல பின்தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருந்தாரு மேகுல் ஃபுல் ஸ்பீட்ல கார் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆலியாவோட உயிர் ஆபத்துல இருந்தது மேகுல் கார ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கும் போதே புல்புலியா சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புறாரு புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் ஆலியா எங்க இருக்கானே தெரியல ஹோட்டலை விட்டு எங்கேயும் வெளியே போகாதீங்க இந்த ஆலியா பொண்ணு எங்க போச்சோ என்னவோ மேகுல் உடனே ஏர்போர்ட் போயிடுறாரு அப்புறம் ஆலியாவை தேட ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா ஆலியா அங்க எங்கேயுமே இல்ல மேகுலுக்கு இதை நினைச்சு ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தது ஏன்னா அவர் டாக்டர் சஞ்சனாவுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தார் மேகுல் அவரோட டீமு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு வருவேன்னு மேகுல் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிகிட்ட பேசி சிசிடிவி கேமராவை செக் பண்ணுறாரு ஆனால் அதில் ஏர்போர்ட்குள்ளே ஆலியா வரவே இல்லை அப்போ திடீர்னு மேகுல் ஏர்போர்ட்டோட கேண்டீனை பார்க்குறாரு அங்கே மூணு பேர் நின்றுகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க மூணு பேரோட பின்புறம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது மேகுல் உடனே கேண்டீனை நோக்கி நடந்து போகிறாரு லாஜிக்கலாருமே உங்களால் சொல்ல முடியுமா மேகுல் எதுக்கு கேண்டீனை நோக்கி நடந்து போறாருன்னு அப்படி அங்கே என்ன இருக்கு யோசிங்க யோசிங்க கவனமா பாருங்க அந்த மூணாவது ஆள் நம்ம ஆதி தான் மேகுல் பின்னாடி இருந்த ஆதியை தொடராரு ஹேக்கர் கூல் ஆதி கோல்டு காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தாரு மேகுல் உடனே ஆதி கூட ஹேண்ட் ஷேக் பண்றாரு அப்புறம் ஆலியா பத்தின விஷயங்களை சொல்றாரு நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க சார் நான் இப்பவே ஆலியாவோட மொபைல் லொகேஷனை ட்ராக் பண்ணி பாக்குறேன் சார் ஆதி உடனே அவரோட லேப்டாப்பை வெளியே எடுக்கிறாரு அப்புறம் ஆலியாவோட மொபைல் லொகேஷனை ட்ராக் பண்ணுறாரு கடைசியாக ஆலியாவோட மொபைல் லொகேஷன் ஏர்போர்ட்டில் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு தூரத்தில் ஒரு பார்க்கில் இருந்தது மேகுலும் ஆதியும் உடனே அந்த பார்க்கை நோக்கி போகிறாங்க கார்டனுக்கு பக்கத்திலேயே ஆலியாவோட காரும்
அதுல ஆலியாவ ஒரு சேர்ல கட்டி போட்டு வச்சிருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க முடியல ஒரு டைம் பாம் கட்டி இருந்தாங்க சரியா அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அந்த டைம் பாம் வெடிக்க போறதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆலியாவும் அங்கேயே பிளாஸ்ட் ஆயிடுவாங்க ஆதி உடனே இந்த வீடியோட லொகேஷனை ட்ராக் பண்ணு ஆதி ஒரு நிமிஷத்திலேயே ஆலியாவோட லொகேஷனை ட்ராக் பண்ணிடுறாரு சார் ஆலியா இங்க இருந்த வெறும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துல தான் இருக்காங்க எல்லாரும் அந்த லொகேஷன் இருக்கிற பக்கமா பார்த்து கிளம்புறாங்க இப்ப டைம் பாம் பிளாஸ்ட் ஆக ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் தான் இருந்தது மேகுல் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தாரு அவரால் சரியான நேரத்துக்கு அங்க போக முடியுமான்னு அவர் யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு இல்லனா அவர் ஆலியாவை இழக்க வேண்டியதா இருக்கும் சார் ஆலியா இங்கதான் இங்கே இருக்காங்க அப்ப திடீர்னு எதிரில் இருக்கிற பில்டிங்ல செகண்ட் ஃபுளோர்ல எதையோ பாக்குறாரு லுக் அட் தட் அடா அது ஆலியா தான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வாங்க எல்லாருமே ஃபுல் ஸ்பீட்ல ஆலியாவை நோக்கி கிளம்பி போறாங்க டைம் பாம் பிளாஸ்ட் ஆக ஒரு நிமிஷம் மட்டும் தான் பாக்கி இருந்தது தேக்கில் ஆலியாவோட தலையில பாம எப்படி வச்சிருந்தாருனா அதை எடுக்கணும்னு நினைச்சா கூட அது ரொம்பவே கஷ்டமானதா இருக்கும் மேகுல் ஆதி ஆண்ட்ரசன் மூணு பேருக்கும் எதுவுமே புரியல ஆலியாவை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு இப்ப நாற்பது செகண்ட் மட்டும் தான் பாக்கி இருந்தது ஆலியா அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க மேகுல் அப்ப அப்படியே முட்டி போட்டு உட்காந்துடுறாரு அப்புறம் ஆலியாவோட வயல இருந்த பிளாஸ்டரை எடுக்கிறாரு எனக்கு காப்பாத்துங்க சார் எனக்கு பயமா இருக்கு ஆலியா நீ ஒன்னும் பயப்படாத உனக்கு எதுவும் ஆக நான் விட மாட்டேன் இருபது செகண்ட் மட்டும் தான் இருந்தது மேகுல் ஒரு லாங் பிரீத் எடுத்து கண்ண முடிக்கிறாரு அப்ப திடீர்னு மேகுலுக்கு ஒரு ஐடியா வருது லாஜிக்கல் ஆர்மி மேகுல் ஆலியாவை எப்படி காப்பாத்துவாருன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா யோசிங்க யோசிங்க மேகுல் ஆலியாவோட முடிய விட்டிருவாரு அதால டைம் பாமும் வெளியே வந்துரும் மேகுல் அடுத்து கொஞ்சம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம உடனே ஒரு கத்தி எடுக்கிறாரு அப்புறம் சாரி ஆலியா மேகுல் ஆலியோட முடிய கட் பண்ணிடுறாரு அப்புறம் டைம் பாம் ஆலியாவோட முடியோட சேர்த்து வெளியே வந்துருது அப்புறம் உடனே அந்த பாம ஜன்னல் வெளியே வெளியே தூக்கி வீசிடுறாரு ஆலியா அப்படியே சத்தமா அள ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆதியோ ரிலேட்டிவ் ஆண்டர்சனும் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வெரி பண்ணி சார் மும்பை முழுக்க ஆலியாவோட பேரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஆலியாவோட பேரை கேட்ட உடனே கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பயந்து போயிடுறாங்க ஆலியா தனி ஆளா பெரிய பெரிய கேஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிருக்காங்க அவங்களை அப்படி புகழ்றதை கேட்டு ஆலியா அழுறத நிறுத்திடுறாங்க அப்புறம் பெருமையா எழுந்து நிக்கிறாங்க அப்புறம் எல்லாரும் ஹோட்டலுக்கு கிளம்புறாங்க அப்ப திடீர்னு மேகுலுக்கு சோனியாவோட கால் வருது அப்ப சோனியா மேகுல் கிட்ட சொல்றாங்க ஆர்டிஎக்ஸோட உதவியால லண்டனே அழிக்கணும்னு பிக் டேடி பிளான் பண்றதா சொல்றாங்க இன்னைக்கு ராத்திரி பிக் டேடியோட ஆட்கள் ஆர்டிஎக்ஸ பிக்ஸ் பண்றதாவும் சொல்றாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எப்படியாவது நம்ம இந்த பிளானை நிறுத்தியே ஆகணும் மேகுலும் மற்றவங்களும் அந்த ஹோட்டலுக்கு போன உடனே மேப்போட உதவியால லண்டனை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பிளேயிங்கன் உதவியால லண்டன் ஹைகிட்ட இருக்கிற அந்த பில்டிங்க்கு எதிரில் வந்து நில்லு அங்க இருந்து நாங்க சிக்னல் கொடுக்குறோம் மற்றவங்களா என் கூடயே வருவாங்க டீம் மொத்தமும் நைட் பார்ட்டி டிரெஸ் போட்டுக்கிட்டு ரெடி ஆயிடுறாங்க ஆலியா லாங் கோட்ட போட்டுக்கிறாங்க புல்புலியா சயின்டிஸ்ட் ஒரு ஹீரோ மாதிரி இருந்தாரு எல்லாருமே லண்டன் ஐக்கு வராங்க அங்க நைட் பார்ட்டி நடந்துகிட்டு இருந்தது இவ்வளோ பெரிய கிரௌட்ல பிக் டேடியோட ஆட்களை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு ஆலியா பிளேயிங் கன் உதவியால பறந்து போயிடுறாங்க ஆலியாவோட லாங் கோட் காத்துல பறந்துகிட்டு இருந்தது அதால ஆலியா அப்படியே ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி இருந்தாங்க ஆலியா பில்டிங் மேல போய் நாலா பக்கமும் சுத்தி பாக்குறாங்க அப்புறம் மேகுல் கிட்ட கால் பண்ணி சொல்றாங்க இங்க எல்லாமே சரியா தான் சார் இருக்கு மேகுலும் அவரோட டீமும் மொத்தமா தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப திடீர்னு மேகுல் அங்க இருக்கிற ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டை பாக்குறாரு இவர் கண்டிப்பா உண்மையான செக்யூரிட்டி கார்டுல ஏதோ ஒன்னு தப்பா இருக்கு மேகுல் அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு கிட்ட அவரோட ஐடென்டி கார்டை கேட்கிறாரு அவர் மேகுல தள்ளி விட்டுட்டு அங்க இருந்து ஓட முயற்சி பண்றாரு மேகுல் அவரை பின்தொடர்ந்து போறாரு அவர் ஓடிக்கிட்டே அவரோட பேக்கெட்ல இருந்து ஒரு ரிமோட்டை வெளியே எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுறாரு அப்புறம் என்ன லாஜிக்கல் ஆர்மி மேகுலும் அவரோட டீமும் அந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே பிக் டேடியோட டீம் ஆர்டிஎக்ஸ் அங்க பிக்ஸ் பண்ணிருந்தாங்களா ஒருவேளை நிஜமாவே சோனியா மேகுலுக்கு உதவி தான் பண்றாங்களா இப்ப மேகுல் என்ன பண்ண போறாரு மேகுலும் அவரோட டீமும் லண்டனை காப்பாத்துவாங்களா அதை நம்ம அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம்